আসসালামু আলাইকুম এসকেলের নতুন একটা ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ শফিকুল আজম আজকে প্রথম ভিডিওতে আমরা এসকেলে কিভাবে কানেকশন নিতে হয় এবং ডাটাবেস কিভাবে তৈরি করতে হয় গ্রাফিক্যাল এবং স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে সেই জিনিসগুলো শিখব এবং ধাপে ধাপে আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হব আশা করি আপনারা আমার সাথেই থাকবেন তো চলুন আজকের ভিডিওটি শুরু করি প্রথমে আপনারা স্ক্রিনে যে অ্যাপ্লিকেশনটি দেখতে পাচ্ছেন একে বলা হয় এসকোয়েল সার্ভার ম্যানেজমেন্ট স্টুডিও একে সংক্ষেপে এস বলা হয় তো এই এস ওপেন করে আপনারা ফাইল মেনুতে যে কানেক্ট অবজেক্ট এক্সপ্লোরার ক্লিক করলেই আপনারা এসকোয়েল সার্ভারের কানেকটিভিটিটা দেখতে পাবেন তো এখানে দুইটা পদ্ধতিতে কানেকশন নেওয়া যায় একটা হচ্ছে অথেন্টিকেশন দেখতে পাচ্ছেন এসকোয়েল সার্ভার অথেন্টিকেশন আর একটা হচ্ছে উইন্ডোজ অথেন্টিকেশন দুটা মোডে আপনারা ইউজ করতে পারবেন তো এসকোয়েল সার্ভার অথেন্টিকেশন আমরা সিলেক্ট করলাম প্রথমে সার্ভারের নেম তো দেয়াই থাকবে তো এখানে দিয়ে দেন হচ্ছে আমরা লগ ইন ইউজার দিব অ্যান্ড পাসওয়ার্ডটা দিব দিয়ে কানেক্টে ক্লিক করব দেখেন বাম পাশে একটা প্যান ওপেন হয়ে গিয়েছে এখানে বিভিন্ন ধরনের ফোল্ডার আমরা দেখতে পাচ্ছি ডাটাবেজের সিকিউরিটি হ্যাঁ পলিবেজ ম্যানেজমেন্ট এজেন্ট ইত্যাদি তো এগুলো হচ্ছে এসকোয়েল সার্ভার ম্যানেজমেন্ট স্টুডিওর বাই ডিফল্ট কিছু ফিচার আমরা মূলত কাজ করব হচ্ছে ডাটাবেজ নিয়ে এগুলো আমাদেরকে সেই ডাটাবেজের সিকিউরিটি এবং বিভিন্ন কাজে হেল্প করবে তো ডাটাবেজেস এর মধ্যেই আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি সিস্টেম ডাটাবেজেস নামে একটা ফোল্ডার এটা যদি আমরা এক্সপ্যান্ড করে এখানে সিস্টেমের বাই ডিফল্ট কিছু ডাটাবেস দেয়া থাকবে এগুলো আমরা হাত দিব না বা কোনো ডিলিট টিলিট কিছুই করব না এগুলো আমাদের ভবিষ্যতের এসকোয়েল সার্ভারের বিভিন্ন ট্রানজাকশনে বা অপারেশনে হেল্প করবে তো চলুন আমরা একটা নতুন ডাটাবেস তৈরি করি আমি বলেছিলাম যে ডাটাবেস আমরা দুটা পদ্ধতিতে তৈরি করতে পারবো একটা গ্রাফিক্যাল মোডে আর একটা হচ্ছে স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে তো চলুন শর্টে আমরা দুটোই দেখে আসি ডাটাবেজেস এর উপরে রাইট বাটন ক্লিক করে নিউ ডাটাবেজেস এ যাব দেন এখানে ডাটাবেজেস এর নাম দেয়া থাকবে এখানে আমরা নাম দিতে পারি যে কোনো নাম আমি দিচ্ছি ডিবি ওয়ান ডিবি নাম দেওয়ার পরে আমরা দেখুন এখানে দুটো ফাইল নিচের দিকে শো করছে একটা হচ্ছে ডিবি ওয়ান যেটা হচ্ছে প্রাইমারি ফাইল আর একটা হচ্ছে ডিবি লক যেটা হচ্ছে লক ফাইল হ্যাঁ তো আমরা শিখলাম কি প্রতিটা ডাটাবেস এ আমাদের দুইটা ব্যাক এন্ডে ফাইল তৈরি হবে একটা হচ্ছে প্রাইমারি ফাইল বা এমডিএফ ফাইল আর একটা হচ্ছে লক ফাইল তো এই জিনিসগুলো মাথা রাখতে হবে এবং এই দুইটা ফাইলের মধ্যেই মূলত আমাদের ডাটা গুলো স্টোর থাকবে হ্যাঁ তো বিভিন্ন ধরনের অবজেক্ট যেগুলো তৈরি করব টেবিল ভিউজ ফাংশন ট্রিগার সবগুলো কিন্তু এই ফাইলগুলোর মধ্যেই আহ স্টোর থাকবে সুতরাং এই দুইটা ফাইলকে আমরা লোকেট করে দেব দেখে আমরা একটু ডান দিকে যাই দেখেন এখানে পাত দেয়া আছে যেটা বাই ডিফল্ট সি ড্রাইভের মধ্যে দেয়া আছে তো এই সি ড্রাইভ থেকে আমরা ডাটা ফাইলগুলোকে অন্য জায়গায় দেখিয়ে দেব না হলে ডাটাবেস উইন্ডোজ যখন ক্র্যাশ করে তখন কিন্তু এই ফাইলগুলোকে আপনারা আর খুঁজে পাবেন না তো এই জন্য আমরা প্রথমেই এই ফাইলটাকে অন্য জায়গায় দেখিয়ে দেব যেমন এফ ড্রাইভের ভিতরে লাইভ ডিবি নামে আমি ফাইলটা তৈরি করতে চাচ্ছি ওকে এটা অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে লক ফাইলটাও আমি দেখিয়ে দেই সেম ভাবে ওকে দেখেন এখন আমার কিন্তু লোকেশন চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে ঠিক এই অবস্থাতেই আমরা ওকেতে ক্লিক করব। দেখেন বাম পাশে কিন্তু আমাদের ডিবি ওয়ান নামে একটা ডাটাবেস অলরেডি তৈরি হয়ে গিয়েছে হ্যাঁ তো এটাকে যদি আমরা এক্সপ্যান্ড করি এখানে ডাটাবেস এর যে ফিচার গুলো থাকবে টেবিল ভিউজ ফাংশন প্রোগ্রাম ট্রিগার এগুলো সবগুলো আমরা এখানে করতে পারবো তো এগুলো তো লেটার সেশনে আমি ডিসকাস করব আপাতত আমি এই ডিবি ওয়ান এভাবে রেখে চলে যাব স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে কিভাবে ডাটাবেস তৈরি করা যায় সেটা তো স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে ডাটাবেস তৈরি করতে গেলে আমরা নিউ কোয়ারিতে ক্লিক করব খেয়াল করে দেখুন এখানে মাস্টার আছে অর্থাৎ যখনই আপনার নতুন কোয়ারি ওপেন হবে সেটা কিন্তু মাস্টার যে ডাটাবেসটা আছে সিস্টেমের বাই ডিফল্ট সেই ডাটাবেসের ভিতরে স্টোর হবে তো এখন আমরা এই মাস্টারে থাকা অবস্থাতেই স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে লিখবো সিনটেক্স প্রথমে ক্রিয়েট লিখবো তারপরে ডাটাবেজে ডাটাবেজ লিখবো এভাবে তারপরে যে নাম দিতে চাই ডাটাবেজের সেই নামটা আমরা দিয়ে দিব ফর এক্সাম্পল এখানে দিচ্ছি ডিবি জিরো টু আমরা ওয়ান তৈরি করেছিলাম গ্রাফিক্যাল মোডে এবং ডিবি টু তৈরি করব স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে তো এ অবস্থাতে আমরা এক্সিকিউটে ক্লিক করব অ্যান্ড ডাটাবেজের মধ্যে যে রিফ্রেশ দিব দেখবেন স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে ডাটাবেসটা তৈরি হয়ে গিয়েছে অলরেডি তো ঠিক আছে আমরা ডাটাবেস তৈরি করা শিখলাম এবং এটা কোথায় স্টোর হয় এবং কিভাবে স্টোরটা চেঞ্জ করতে হয় এমডিএফ ফাইলটা সেটাও দেখলাম ওকে এবার চলুন আমরা ডাটাবেজের নাম কিভাবে পরিবর্তন করতে হয় সেটা একটু শিখি 
গ্রাফিকের মোডে আমরা যে মনে করেন এই ডিবি ওয়ানটাকে আমি চেঞ্জ করে ডিবি থ্রি করবো তো জাস্ট রিনেম বাটনে ক্লিক করব এই অপশানে ক্লিক করার পরে এটা ওপেন হয়ে গিয়েছে এখন ডিবি ওয়ানের জায়গায় জাস্ট আমি থ্রি দিয়ে দিলেই ডাটাবেজের নামটা কি হয়ে যাবে ডিবি থ্রিতে চেঞ্জ হয়ে যাবে খুব সিম্পল কিন্তু এটাই যদি আমি স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে করতে চাই তাহলে কিভাবে করব সেটা একটু দেখে নেই এটা দুইটা ভাবে করা যায় দুইটা স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে করা যায় আমি প্রথম স্ক্রিপ্টটা লিখছি অল্টার অর্থাৎ কোনো কিছু চেঞ্জ করতে হলে কোনো অবজেক্ট এই জন্য অল্টার লিখতে হবে এটা সিনট্যাক্স এটার কোনো চেঞ্জ করা যাবে না অল্টারের জায়গায় অল্টার্স লেখা যাবে না হ্যাঁ অল্টারের জায়গায় অল্টা লেখা যাবে না সুতরাং অল্টার অল্টারে লিখতে হবে বা সিনট্যাক্সটা ফুলফিল করতে হবে ওকে অল্টার আমরা কি চেঞ্জ করতে চাচ্ছি ডাটাবেজের নাম চেঞ্জ করতে চাচ্ছি তাহলে আমরা ডাটাবেজ লিখলাম এখন আসি আমরা ডাটাবেজের নাম দিব যেটা চেঞ্জ করতে চাচ্ছি হ্যাঁ তাহলে আমরা ডিবি থ্রি দিলাম ডিবি জিরো থ্রি এক্সিস্টিং ডাটাবেজ আমার ডিবি থ্রি এখন আছে তো ডিবি থ্রি লিখলাম এবং এরপরে লিখবো হচ্ছে মডিফাই এ কারণ আমি মডিফাই করতে চাচ্ছি মডিফাই নেম ইকুয়ালস টু যে নতুন নামটা আমি দিতে চাচ্ছি সেই নামটা এখানে দিয়ে দিব ফর এক্সাম্পল আমি ডিবি ফোর করতে চাচ্ছি ডিবি থ্রি কে রাইট তো ঠিক আছে এতটুকু দেওয়ার পরে আমাদের স্ক্রিপ্ট লেখা শেষ হয়ে গেল এটা সিঙ্গেল কোটে না নর্মালি দিব দিয়ে আমরা এক্সিকিউট করে দেব লেখা দেখেন দ্য ডাটাবেজ নেম ডিবি ফোর হ্যাজ বিন সেট এখন যদি আমরা এই এটাকে রিফ্রেশ করি তাহলে থ্রিটা ফোর হয়ে যাবে দেখেন থ্রি আর নাই এখন এটা হয়ে গেছে ডিবি ফোর এটা একটা পদ্ধতি এবার আরেকটা পদ্ধতি দেখাই সিস্টেমের কিছু বাই ডিফল্ট প্রসিডিওর আছে যে প্রসিডিওরের মাধ্যমে আমরা খুব সহজেই কাজগুলো করতে পারি তার মধ্যে একটা হচ্ছে ডাটাবেসকে রিনেম করা তো চলুন সেটা কিভাবে করতে হবে সেটা একটু দেখে নেই আমরা প্রথমে লিখব এক্সিকিউট এক্সিকিউটের মাধ্যমে কোন স্ক্রিপ্ট বা কোনো ট্রিগারকে আমরা এক্সিকিউট করতে পারি বা ট্রানজ্যাক্ট করতে পারি হ্যাঁ তো লিখবো এক্সিকিউট দেন সিস্টেমের বাই ডিফল্ট একটা প্রসিডিওর আছে এসপি আন্ডার স্কোর রিনেম বিবি দেখেন অলরেডি চলে আসছে আমরা ট্যাপ প্রেস করলাম এসপি রিনেম ডিবি দিলাম তো এর দুইটা প্যারামিটার চাচ্ছে খেয়াল করে দেখুন ডিবি নেম সিস নেম আর নিউ নেম সিস নেম অর্থাৎ এক্সিস্টিং যে ডিবি নেমটা আছে সেটা দিব এবং কি নামে নতুন নাম হবে সেটা আমি দিয়ে দিলে আমার কিন্তু ডাটাবেস সেই নামে তৈরি হয়ে যাবে তো আমি চাচ্ছি যে ডিবি ফোর যেটা আমরা মাত্র তৈরি করেছিলাম চেঞ্জ করেছিলাম সেটাকে আমি চেঞ্জ করে ডিবি ওয়ান দিয়ে দেব জাস্ট এটুকুই প্রথমে লিখলাম কি এক্সিকিউট তারপরে একটা বাই ডিফল্ট ফাংশন প্রসিডিউরের নাম লিখলাম যেটা হচ্ছে এসপি আন্ডার স্কোর রিনেম ডিবি তারপরে দিলাম হচ্ছে এক্সিস্টিং ডাটাবেজের নাম সিঙ্গেল কোটের মধ্যে কমা দিয়ে নতুন যে ডাটাবেজের নামটা তৈরি করতে চাচ্ছি সেই নামটা দিয়ে দেব দেন আমি এটাকে সিলেক্ট করে এক্সিকিউটে ক্লিক করলাম খেয়াল করুন দ্য ডাটাবেজ নেম ডিবি ওয়ান হ্যাজ বিন সেট অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে এখন যদি আমি ডাটাবেসেস ফোল্ডারে রিফ্রেশ বাটনে ক্লিক করি তাহলে দেখেন চার নাম্বারটা নাই এখন আর সেটা এক নম্বরে চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে তো এভাবে সহজে আমরা ডাটাবেসকে কি করতে পারি চেঞ্জ করে ফেলতে পারি ওকে এবার আসুন আমরা শিখলাম কি ক্রিয়েট কিভাবে করতে হয় তারপরে শিখলাম কিভাবে ডাটাবেসের নাম চেঞ্জ করতে হয় বা অল্টার করতে হয় এবার আমরা শিখব ডাটাবেস কিভাবে ডিলিট করতে হয় তো ডাটাবেস ডিলিট করার সেম পদ্ধতি গ্রাফিক্যাল ভাবে আমরা ডাটাবেস ডিলিট করতে পারি ডাটাবেসের উপরে রাইট বাটন ক্লিক করে ডিলিট বাটন প্রেস করলেই এখানে ক্লোজ এক্সিস্টিং কানেকশন দেওয়ার অর্থ হচ্ছে যদি এই ডাটাবেসটা কোনো ইউজারের সাথে ইউজ করতে থাকে তাহলে এটা ক্লোজ কানেকশন দিলে কি হয়ে যাবে এটা ক্লোজ হয়ে যাবে এবং ডাটাবেসটা ডিলিট হয়ে যাবে আচ্ছা এই জায়গাটা আমি একটু ক্ল্যারিফাই করতে চাচ্ছি আপনারা একটা স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন আমার এটা হচ্ছে আমার ডিবি সার্ভার মাঝখানের যে গুল চিহ্নটা এটা আমার ডাটাবেস সার্ভার অর্থাৎ ডিবি ওয়ান ডিবি টু যেটাই হোক এখানে একটা ডাটাবেজের ভিতরে বিভিন্ন ইউজার মানে বিভিন্ন এসকল সার্ভার ম্যানেজমেন্ট স্টুডিও থেকে এই ডাটাবেসটাকে কিন্তু কানেক্ট করতে পারবে সে কানেকশন অথেন্টিকেশনের মাধ্যমে যেটা এসকল সার্ভার অথেন্টিকেশন ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিলে মনে করেন এখানে তিনটা ইউজার আছে ভিন্ন ভিন্ন ইউজার মানে ভিন্ন ভিন্ন এসকল সার্ভার ম্যানেজমেন্ট স্টুডিও থেকে লগ ইন করা পারসন তারা কি করবে এই সেম ডাটাবেজের মধ্যে অ্যাট এ টাইমই কাজ করতে পারবে অর্থাৎ এই এমপ্লয়িটা এই ইউজারটা যদি কোনো একটা ডাটাবেস ক্রিয়েট ডাটাবেজ একটা টেবিল তৈরি করে 
এই ইউজারটা কিন্তু অন্য একটা ডাটাবেজে অন্য একটা এই ডাটাবেজেরই অন্য একটা টেবিলের ডাটা ডিলিট করতে পারবে আবার এই ইউজারটা কিন্তু অন্য একটা টেবিল তৈরি করতে পারবে সেম ডাটাবেজের মধ্যে তার মানে কি বোঝা গেল একটা ডাটাবেজের ভিতরে ভিন্ন ভিন্ন ইউজার এট এ টাইম ভিন্ন ভিন্ন কাজ করতে পারবে তো এই জিনিসটা বোঝানোর জন্য এই জন্য বোঝালাম যে এখন যদি আমি ধরেন ডাটাবেজটা ডিলিট করতে চাচ্ছি কিন্তু যে ডাটাবেজটা ডিলিট করতে চাচ্ছি অন্য ইউজার বা অন্য পারসন বা ডেভেলপার এই ডাটাবেজের মধ্যে অন্য কাজ করছে তখন কি হবে একটা এরর জেনারেট করবে যে এই ডাটাবেজ অলরেডি ইন ইউজ এই জন্য ক্লোজ এক্সিস্টিং কানেকশন দিতে গেলে বোঝা গেল যে এখানে কোনো যদি কানেকশন থেকে থাকে সেটা কিন্তু ক্লোজ হয়ে যাবে এবং ডাটাবেজ ডিলিট হয়ে যাবে এর অন্য একটা পদ্ধতি আছে আপনারা একটু খেয়াল করে দেখুন এই ডাটাবেজটা কিন্তু এখানে কিছুই দেয়া নেই ডিবি ওয়ান সুন্দর মতো লেখা আছে এখন আপনারা যদি চান যে এই ডাটাবেজ অন্য কেউ ইউজ করতে থাকলো বা এমন একটা স্ক্রিপ্ট লিখলো যেটা ট্রানজাকশন বা এক্সিকিউট হতে দশ মিনিট পনেরো মিনিট সময় লাগছে ঠিক এই মুহূর্তে যদি অন্য কোন ইউজার এই ডাটাবেজটা ডিলিট করতে চায় তখন কিন্তু এই ডাটাবেজটা ডিলিট করতে পারবে না তো সেজন্য একটা পদ্ধতি আছে সে পদ্ধতিটা হচ্ছে আমি এটাকে ব্লক করে দেব যদি কোনো কেউ ট্রানজাকশন অবস্থাতেও থাকে বা যদি কেউ কাজও করে তাহলে কি করব সেই কাজটাকে রোল ব্যাক করে ফেলবো আমরা রোল ব্যাক করে সিঙ্গেল ইউজারে ট্রান্সফার করে দেন হচ্ছে ডিলিট করব এটা একটু অ্যাডভান্স লেভেল হয়ে যাচ্ছে তারপর জানার জন্য একটু জেনে রাখুন আমি লিখলাম অল্টার ডেটাবেস ডেটাবেজের নাম দিব হচ্ছে ডিবি জিরো ওয়ান তারপর হচ্ছে সেট সিঙ্গেল আন্ডার স্কোর ইউজার উইথ রোল ব্যাক घटना घटे डाटाबेजे जे क्यों क्ज करुक ना क्यों जो तो ट्रांजेक्शन ही हक ना क्यों से शे, मुहूर्ते ट्रांजेक्शन टे रोल बैक कर मैं बैके आसें कनेक्शन थे क्लोज कर दे দেন এক্সিকিউট দিব এখন যদি আমি রিফ্রেশ দেই তাহলে দেখুন ডাটাবেজ এটা চেহারা চেঞ্জ হয়ে যাবে এক্সিকিউটিং হচ্ছে দেখেন আগে ছিল শুধু ডিবি ওয়ান এখন হচ্ছে ডিবি ওয়ান ব্রেকেটে সিঙ্গেল ইউজার তার মানে বোঝাচ্ছে যে এখন কোনো ইউজার বা কোনো এসকল সার্ভার ম্যানেজমেন্ট স্টুডিওতে এই ডাটাবেজটা আর ইউজ হচ্ছে না বা ট্রানজাকশন হচ্ছে না এখন দিস ইজ দা প্রপার টাইম অ্যান্ড সেফ টু ডিলিট দ্য ডাটাবেজ ফর ইউ तो हमें डाइट बाटन क्लिक कर डिलीट बाटने ओके देव डाटाबेज ए डिलीटिंग एक्सिक्यूटिंग हे देखते डाटाबेज डिलीटर क्ष कर ओके तो एन आरोप डाटाबेज टे डिलीट बाटने प्रेस करब क्लोज एक्सिस्टिंग कानेक्शन जो सींगल यूजार थे थे दिए दीब डिलीट बाटने प्रेस कर साथ ही क्योंकि डाटाबेज टाइम डिलीट हो गए तो बुझते एक प्रसेस कि भाव डाटाबेज डिलीट करते हैं ग्राफिकाली एबार स्क्रिप्टर मध्यम कि भाव डाटाबेज डिलीट करब एखे डाटाबेज डिलीट करार लिखब ड्रप प्रथम डाटाबेज लिखब स्क्रीन सिनटेक्सा लेखार पर डाटाबेज डिलीट करते चाची से डाटाबेज नाम दिए दीब जस्ट ए अवस्थाते थका अवस्थाते क्लोज बाटने क्लिक करब देखें एखे एक अपशन एक मैसेज दिए स्कूल सार्वर मैनेजमेंट स्टूडियो कैन नट ड्रप डाटाबेज डिबि जिरो टू बिकज इट इज कारेंटलि इन यूज वाई दिस इज सो ख्याल कर देखो ऊपर डिबि जिरो टू नाम मध्य स्क्रिप्ट लिखे हाँ तो अलरेडी तो ये यूज हो चले आसान चलाते ड्रप डेटाबेज डाटाबेज नाम दिल डिबि जिरो टू तो এখানে এক্সিকিউট করলে কমান্ড সাকসেসফুলি কমপ্লিটেড সাকসেসফুলি এটা শো করবে অ্যান্ড আমরা যদি ডাটাবেজটা রিফ্রেশ করে দিই দেন দেখেন ডাটাবেজটা অলরেডি রিমুভ হয়ে গিয়েছে 
not only that er moddhe je amader mdb file ta amra dekhechhilam amader mdb file tao kintu ekhan theke remove hoye jabe mdf file tao kintu ekhan theke remove hoye jabe dekhen ekhane kono db1 db2 db4 name kono database nei already remove hoye giyeche to etai chilo ajker moto asha kori apnara video te video ti bujhte perechen to karo kono jodi question thake ba janar ichha thake tahole comment kore janaben নেক্সট সেশনে আমরা টেবিল নিয়ে কাজ করব টেবিলের আদ্যপান্ত আমরা শিখব এভাবে স্টেপ বাই স্টেপ আমরা আগাতে থাকব এসকিউএল নিয়ে কাজ করার তো আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে তো আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু